Il complesso monumentale della Nunziatella di Nunziata di Mascali ha ospitato il primo dei due incontri culturali finalizzati alla conoscenza della storia antica della Sicilia. L'incontro svoltosi ieri, particolarmente seguito da studiosi e amanti della storia della Sicilia e in questa occasione delle origini di Mascali e del territorio dell'antica Contea, è stato promosso dalle associazioni Archeo Club, sezione comprensoriale Aria Ionica Etnea, Un'altra Storia e Mascali 1928, con il patrocinio del Comune di Mascali e la collaborazione della parrocchia Santa Maria dell'Itria, retta dall'arciprete Don Carmelo di Costa. Presenti all'evento il sindaco Luigi Messina e gli assessori Alberto Cardillo e Paolo Virzì. Massimo Frasca, professore associato di archeologia classica presso l'Università di Catania, ha presentato il suo libro Città dei Greci in Sicilia, dalla fondazione alla conquista romana. Frasca ha illustrato il processo di colonizzazione che a partire dalla seconda metà dell'ottavo secolo a.C. vide numerosi gruppi di individui provenienti da diverse aree della Grecia, stabilirsi lungo le coste della Sicilia, dando vita ad un profondo processo storico destinato a lasciare un profondo segno nella storia economica e sociale dell'isola. Frasca ha spiegato come i coloni greci scelsero per le loro fondazioni dei siti, in alcuni casi ancora oggi occupati da fiorenti centri abitati come Messina, Catania, Siracusa, Gela e Agrigento, che per la loro ubicazione sul mare, presso dei corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di pianure coltivabili, offrivano delle condizioni ideali per lo sviluppo dell'abitato. A conclusione della serata l'architetto Giovanna Buda ha parlato dei lavori di restauro del complesso della Nunziatella da lei diretti che hanno portato alla luce tra il 2012 e il 2013 i resti della chiesetta datata attorno al XII secolo d.C. I primi lavori riguardarono tra gli altri il rifacimento della copertura, la demolizione delle decorazioni di fine 800, lo scavo interno ed esterno dietro l'abside e nella piazzetta, l'intervento propedeutico sui preziosissimi affreschi. Lo storico d'arte Carmela Cappa ha invece condotto visitatori alla scoperta degli affreschi medievali e dei mosaici paleocristiani policromi raffiguranti soggetti marini ritrovati accanto alla chiesa dell'Annunziatella in una basilica paleocristiana datata dagli archeologi attorno al VI secolo d.C. Il secondo incontro si svolgerà giovedì 29 giugno alle 19.30 sempre all'Annunziatella dove Carlo Ruta presenterà il libro Il Mediterraneo oltre il Jihad e le crociate.